と久しぶりそうでもないか100回前やったな,なんかかわいいねギフトが全部。そうなんです今日はドミノ・ピザさんであの。新商品が発売されるということでその新商品発売の PR イベントに出演してきたんですけどあのそれは結構メディアさん向けで、うん、お客様とかそう一般のお客様とかもちろんファンの方とかはもちろんいなくてそういう。感じでではなかったので本当にメディアの方に向けたイベントだったからなんかどこにどこの何に出ますとかないんですけど出演してきてそうでまあもちろんそれなのでその例えばピザを作ったりとかピザ屋さんのバイトを体験したりとかそういうことは一切もう本当に何もやってなくてただただ新商品の、あのー、シェイクを飲ませていただくっていう,<笑>そうとかまあちょっとドミノ・ピザさんの、あのー、映像に映らせていただいたりとか撮ったりとかしたんですけど。なので特にあのピザの何かに関わってはいないんですけどでもあの帰りにピザを私たちが食べたいって言ってたらピザをあのいただいてそうでメンバーとスタッフさんたちで事務所に持って帰って美味しくいただきました<笑>美味しかったですだから初めてこうなんて言うんですかバイトの制服バイトのユニフォーム的なものを今日はドミノ・ピザさんのユニフォームを着させていただいてでなんかなんか不思議な気持ちでした今日4人でねネネとリノとナナカと4人でいたんですけど4人でそのメイクするときに着てみてなんか<笑>不思議な気持ちだった似合ってましたもうずっとバイトさんごっこしてました<笑>そうあのなんかなんかナナカが本当にできそうな感じを醸し出しつつ一番下っ端っていう設定で<笑>でさやとりのがずっと「あのあもがみちゃんこれもやっといて」みたいな「<笑>はい」とか言ってそれでずっとごっこしてでねねがバイトリーダーっていうそういうごっこを4人でずっとやってましたそう設定作って。サイトリーナずっとペチャクチャやっててでも思ったえっこれもするんですかあこれもするあもがみちゃんやっといて」みたいな<笑>に「あこれこれしっかりやっといて」って言われたこと「はーい」とか2人で言って「ななかに任せる」っていうやつを<笑>ずっと<笑>やってたりとかあと
やっぱピザ屋さんでのバイト経験とかやっぱもちろん私ないので私はその何もかもが新鮮ででも楽しくてでメイクさんも一緒に5人でずっとキャッキャッキャッキャやってました<笑>でも全然ピザは何も触れてないですあのシェイクあの背徳の背徳のブラウニーシェイクというものをちょっといただいたんですけど超美味しかった甘いもの好きだからとっても美味しかったですデリバリーされちゃう<笑>いや私は私はあのえっと背徳のブラウニーシェイクリアルストロベリーっていう味を担当だったんですよみんなそれぞれ一人一人担当があって大はそれをリアルストロベリーっていう味を担当してたんですけどストロベリーの果肉が入ったシェイクの上にブラウニーが丸々乗っててその上に生クリーム乗ってるんですねそりゃ背徳感ありありですよねすごかったなでも味は6種類あるんですけど違う味は3種類で各2種類ずつねあってで6個あってなんかねもともとドミノピザのシェイクがなんかお水とか氷を使ってないらしくてだからもうミルクのミルクとかほんと濃い感じお水を一切使ってませんっておっしゃってましたね今日話を聞くと初めて知りましただからすごく濃厚で,でブラウニー上に乗っちゃってるんでもうパフェみたいな感じすごくないなんか公演終わりとかに欲しいね<笑>とっても美味しかったです私あのなんか台本にいちごが好きな栗原さんにはって書いてあったんですけどああ知ってるんだって思って<笑>あのマーキーで言ってくれたんですけどね最後イチゴが好きでねすごく美味しかったあとピザも私たちが自分たちでえどれ食べたいですかって言われて選んだんですけどあの初めてどっち2枚ね頼んだんだけどどちらも多分私初めてぐらいに食べた味で美味しかったですペリチキンみたいなやつと明太マヨもちかなでさえはあのクリスピーの生地が好きで薄いやつを1個はそれにしてもう1個はリノが希望したなんか耳にチーズが入ってるやつにして頼みましたなんか薄い生地って食べやすくて私好きでした美味しいよねかった<笑>でチャットに動画を送ったりしたんですけど本当にずっと面白くてでメールにも書いたんだけどメール届いたかな届いたかさすがに。
んか本当に面白くてずっと4人で喋ってずっと4人で笑ってたんですよ今日もうなんか何で笑ってたかあんま覚えてないんだけどとにかくずっともうなんかみんな大爆笑ずっとしてて朝から元気な4人でした<笑>特にねねは真の違うので私たちとだから多分タエとナナカとリノは結構よくねあの言いますけどねねは警報なんでなかなかこう一緒の楽屋になることとかもないんですけど今日ずっと4人で喋って笑ってでなんか帰る時にあの事務所から帰る時にあの帰る時その車が出るので。呼んでねってスタッフさんに言われて「はーい」とか言いながら私たち1時間以上ずっと4人で座って喋ってて話が盛り上がっちゃって<笑>ずっと4人であの居残りというか残って喋っててで途中からメイクさんも入って5人でもうずっと喋ってて<笑>そう女子会してたんですよそしたらあの男性のねスタッフさんがねもうほんと1時間以上ずっと喋ってたから「えみたいな「まだ喋ってんのまだグータンヌーボーしてんの?」って言われました<笑>ずっと喋ってたから私たちが「<笑>グータンヌーボー」って<笑>面白かったなんかずっとね話が尽きないのよなんか特にやっぱねねがもうずっと喋ってて可愛かったの。ナ<笑>カがそのマネージャーさんとあの LINE でやり取りしてくれてて。もうすぐもうすぐ話終わると思いますみたいなやり取りしてくれてたんだけど七かに LINE で「まだグータンヌーボー中なの?」って<笑>聞きました「じゃあそろそろ帰りますか」って<笑>言って帰りました面白い。なんかやっぱ H はよく喋るのかななんかリノがねねに「H って結構うるさいですか?<笑>」聞いててでねねが「いやみんなめっちゃ喋るなって思った」ってこの前のおいもちゃんの卒業公演でねねだけねサプライズでしてたのでその時楽屋にいてなんか。H は着替えながらもうずっと喋ってるんだってみんなしかもそれが何かを喋ってるんじゃなくて例えば「あれ私の靴下どこだっけ?」とか「あ間違えてきちゃった」とかそういう独り言なんか「あっ!」って思ったことを全員が口に出すんだってだから<笑>だからうるさいんだと思うって言ってた。そうなのかなわかんないんだよね私たちはなんか本当にちょっとした「おったおった」とかも全部口に出しちゃうのね多分 H みんなだから騒がしいんだと思いますそのメイクさんも言ってました今日いたメイクさんも H と K は全然違うってなんか H はもうなんかなんて言うんだろう騒がしくはないんだって渋谷がいる時以外<笑>渋谷がいるともちろん騒がしいんだけど渋谷がいない時は騒がしくはないけどみんなここでそれぞれバーって喋ってるから賑やかで、ね、でも k f o の楽屋はこう音楽を聴きながら一人でメイクしてる子がいたりとか結構みんなおとなしいというか。らしくて全然雰囲気違うって言ってて
初めぐるとただ沢崎って言われた言われましたでもエンチはね本当に例えばね楽屋の座り席もまあ H も K 本も決まってるのねいつもなんだけどリノとユールが喋っててこっちでは誰ともみちゃんとユナちゃんが喋っててみたいな<笑>そんな感じでにぎやかだって言われましただからこの前おむちゃんの卒業公演の時によう喋るなって思ったってでもうるさいとかはなかったよってよかった<笑>いつもにぎやかな<笑>こんばんは手遅れた全然全然全然始めたばっかりだよあそうでもなかった15分ぐらい経ったかな。佐藤敏夫さんありがとう。何これ。新しいゲストだ。猫。ありがとうございます。かわいい。バレンタインみたいなゲストだね。今,今回。明日藤子ちゃんあ明日か藤子といえば今日ちょうどとあるちょっと LINE が来まして藤子ちゃんから LINE が来たんですけどあのその1行目が「さやさん LINE 追加しました」って書かれてて「私藤子ちゃん LINE したことなかった」って初めて気づきました今日。<笑>グループでねやり取りとかあっても個人で LINE してなかったんだと思ってだから今日から LINE してほしいなえ LINE かぶったのかなすごいそうだからお誕生日おめでとう私はちょっと一番を狙って送りたいと思いますライン追加しましたって書かれててびっくりしちゃったびっくりびっくりたなべっちさんありがとうパンダなんなのこの今回のギフトバレンタインでもないでしょかわいいねほてってるパンダ<笑>ありがとね嬉しいなんか動物ギフトだねこのパンダさえちゃん見てる時の俺と同じ気持ちだと思う<笑>こんなほてってんの<笑>ねえ何やか本当に面白いねえ何やか本当に面白いもう今日ずっと面白かった見てて。君にキスとラブレターギフト何それ可愛いんだけど<笑>君にキスとラブレターだってねりんりんりんから昨日自己紹介メッセージで名前あげてくれたんですけどあの DMM 見返しててで MC 基本私飛ばすんですけどちょうどこう飛ばしたらさあちゃんのところだから
さあちゃんが3期生の話してくれててびっくりした嬉しいさあちゃんありがとう昨日はね密かに密かに押してるメンバーみたいな自己紹介お題だったんですけどさあちゃんが3期生さんですって言ってくれてて嬉しかったですなんか可愛くてかっこよくて透明感がなんとかかんとかって<笑>さあちゃん言ってよそう、三期のラジオありますね。可<笑>愛い,い。渋川まで。そう今ねコーナーコーナー案とかお便り募集中なのでよかったらぜひ皆さんゆえちゃんはね、私を毎日学校に連れてってくれてるらしい冷蔵庫に物増えてない。増えてません。全然増えてませんね。<笑>全然増えてない。携帯一つで何でも届いちゃう。便利な世の中だ。撮影してとか思ってたんですけどまあそこでいろいろ撮影が他にもあるからちょっとなーって思ってて近々外しちゃうかもねでもまあ本当はね本当はそのもう一回外すじゃん一回でカラーしてもう一回つけたい気持ちもあるんですけどちょっと悩み中。ダさんと相談かなって感じ。冷蔵庫いらない。<笑>いるの。パックが入ってんの。パックとお水。パックとお水が入ってんだから。
かる私もエクステつけてるとやっぱヘアアレンジの,その幅も増えますしいいなって思いますけどそうだねいや本当に思ったもうめっちゃちっちゃい冷蔵庫でいいよね<笑>なんかね思うなんかもうなんなら2段, 2段ぐらいの冷蔵庫でよかったんじゃないかぐらいものないですこれからですこれから夏になってアイスいっぱい買い込みたいと思います<笑>そうそう自炊するよしようと思えばする。ネット肉じゃが簡単うん作ったことあるいいいいんじゃないここあ<笑>食感ちょっとでもねあの朝六時7時にはメイクしてたから何時間経ってます ?1556 時間そりゃあ変になるよねちょっとまつげのあれは取っちゃいましただからちょっと目がもう薄いクイ料理でも兄弟弟だったかな妹だったか作ったありましたけどまあ簡単っちゅう話。<笑>なんかね今日ねあ,のあんまりおこなしなかったのベースパウダーでよれるかなって思ったけど意外と大丈夫でしたそう意外とねでも夏になるよメイクをする皆さん今は男性でもメイクしますよねなんかベースだったり眉だったりする方も少なくないんじゃないですかはあらだよ汗かくでしょ私顔にあんま汗かかないからまあまだいいんですけど BB クリームとかのめた袋とかねハハ<笑>
虫ね最悪もう私虫大嫌い<笑>メイクはしないけど肌のケアはしてる偉いねでも大事ですよね汗くかきはダメだよダメダメみんな汗かきますけど顔に汗かきやすい子とかはやっぱこう分かりやすいよねゆえるとか意外と顔に汗かきやすいって言ってるから。首のとこ汗かきやすいとかさ男性のメーカーどこまで許せますかえな、ー、何でもいいと思います似合っていれば。男性でネイルするんですかあの、まあ、してる方多いと思いますけど多くないか少ないけど少なくもないか<笑>でも最近ネイルしてる方いませんあれってネイルサロンに行ってんのかなしてる方はいらっしゃいますよね。すごい。毎日汗だくでしれっつ、もう暑いもんね私そろそろネイル変えますこのネイルもさらば次どんな風にしようか迷ってる<笑>なんか思うんですよなんかなんだろう男性はあの樹脂のネイルは全然気にしてないよっていうさ記事もありますけど私の<笑>私のファンの方ってさえがネイルを変えると「ネイル見して」って言ってくれたりとかさ。なんか「えネイルかわいいね」って言ってくれたりなんか優しいなって思って<笑>なんか本当にさその女の子でさネイルすることかさなんか自分のデザインの参考とか見してってこう言ってくれる子多いけど男性も「最後ネイル変えたんだ」って言ったら「かわいい」とか。見せてって言ってくれて優しいなって思って<笑>だって本当は全然興味ないかもしれないのにねありがとね<笑>なんかメイクもそうなのメイクも「今日ちょっとメイク変えたんです」って言ったら「えー、なんか違うと思った」とか言ってくれて優しいなって思って。
gitu kini kini not ya kayak gitu ya namanya Ada ya atau enggak lah emang Ada ya Ini lagi setiap anak ketika kan Ya tapi Jengkai Tokyo Fukuoka Nggak sengoi Oshabelika no toki ni Ano Kuru hito kuru hito Eh nail miste Te yutte kure ru Dansu no kata Oku te Onna no ka Sugo yutte kure ru Nake do Dansu no kata mo ミステって言ってくださる方が多くてなんか優しいなって思った<笑>ミスターちょっと親顔でミスター自分でやってないけど<笑>私がしてることが興味ああ私がしてるから何よく興味あるってことかありがとう<笑>かわいいだにして爪折れ,折れるよ折れる折れる特にやっぱあの早替えしてると急いで靴履いたりとかさ急いで衣装着たりとかしてるとあのやっちゃう時ありますだから一本だけやっちゃってその一本のためにまた行くとかまたやってもらうってことも実はあるくらい人差し指がやっぱ一番使うから人差し指が折れやすいですね<笑>折れやすい<笑>いつもネイルは自分でデザイン考えてるそれともいつも向こうに決めてもらってる私はなんかいろいろやりたいのが多いから<笑>ほんといろいろやりたいなんかえー、黒もいいしピンクもいいし白もいいなみたいなもなんか全部いいなってなっちゃうのね水色みたいえ水色もかわいいとかそのほんとに何でもかわいいのあるともうやっちゃいたくなるからほんとにその日の気分でこう行ってオフしてもらうこれを外し一回外して説明するねネイルしたことないよおじたんのためにあの一旦全部これをこうね外すのそうこのネイルをね全部外すのよその間結構時間があるからその間に何にしようかなってこう一緒にネイリストの方と喋りながら考えたりとか一個このパーツ今日つけたいなってこういう。このハートはつけたいとか決めたらそっから決めたりとか本当にその時その時その日の気分で決めてます、うん、ネイルってポコッと外れることあるのこうやってパーツがね私はあんまり外れないけどこの前あのひじりが公演中にパーツが取れたって言って<笑>どこどこどこって言って探してたりとかたまにねあります<笑>ネイルは
2時間ぐらいかかるよ2時間半とかかなオフ込みでまあそのデザインにもよるけどね凝ったデザインとか例えばスカルプ爪を長くするのがあるの<笑>説明難しいよなんか自分の爪がこの短くても長くするっていうのもあったりしてそういうのだとまたちょっと時間変わってくるよねお知りたくなっちゃうねそしたらね<笑>そうよくキティちゃんがいます私の爪には。でも,もう「キティちゃん今日でさよならだよバイバイ」って言って外すんだけどなんか気づいたらまたつけちゃってる今回はピンクのキティちゃんをつけてもらいました前は黒つけたりとか大変なんですねでも楽しいんだけどね楽しいからやってるし嫌だったら絶対ネイルなんてしないと思うだって時間もお金も何もかもかかるわけじゃんでも女子のみんなはネイル楽しいからやってるよねとか気分上がるしさ強めであと地爪だと私は折れ,折れちゃったりするからとかそういうのもあるじゃないですか私的に爪本当は短くしたいんだけど思ってる時になんか手が指が長く手が綺麗に見えるからこう長めのネイルにしようってして実はこの辺スカルプだったりするんですよ折れちゃうからさ本当は短くしたいんだけどねでもそう綺麗に見えるのよなんか手先までだからちょっとやめられない<笑>短くもしたいけどやめられねえやめられない止まらないなんだっけそれカッパエビせんか<笑>ねえゆえるとりのが韓国行ってたの見ました私も行きたーいいなー私は韓国に行ってタンフルと塩パンが食べたいなんか塩パンの美味しいところをメイクさんに聞いたのでそこに行きたい塩パン大好きそうあゆちゃんとは行っ,行ってますけどあのー、夏に行くのがちょっとな暑いよなって話しててさ迷ってますねねえあゆりちゃんはまた行こうって言ってるんですけどフランスひじりが行きたいって言っててこの前「えさゆちゃん次いつ行くの?」って言われたから
え決めてないよーって言ったらなんか愛媛も行きたいって言っててあ行こうよって話してで七子も行きたいって言ってて<笑>みんな行きたいって言ってんのでみーちゃんはその行きたいとかまあ行きたいみたいな感じだからさえが無理やり行こうって言ってんだけどあれも先生は強制強制に連れていく<笑>あの荒牧先生は韓国語を読めるしまず韓国好きだしあの引っ張り出さないといかないと思うのでゆうなちゃんはね行くかなあの子さて行くかなでも韓国好きなの韓国ドラマ大好きだしゆうなちゃんにも言ったの「ゆうなちゃん韓国行きたいよね」って言ったら「行きたいよ」とは言ってたからちょっとどうですかねリノとユエルが韓国行くときに私リノユエルサイアイリちゃんの4人のグループラインができてちょうどその日に今から飛び立ちますって時にで、まあ、そこでいろいろ2人から写真を変えられてきたりとかしてたんだけどなんかすごいねあのねバランス取れてるというか。あの私の時もそうだったんだけど愛理ちゃんが全部地図とかあの例えば地下鉄のルートやったら全部調べてくれてたのでリノとエールの場合はリノが全部やるんだってえっ5期生優秀すぎないって思って<笑>ただサイとユエルで言ったらちょっとえ大丈夫って感じだけどなんかもし4人で行くってなったらちょっとリノと愛理ちゃんに頑張っていただきたいなと思っておりますよろしくお願いしますもう渋井は意味が分からんけど可愛いねえそうなんか<笑>なんか本当にその役職があってなんかそれが似てるなって思いました地図とかはリノがやっててうちらはいいじゃんやっててでお金の計算とかはユエルがやっててこっちはサイがやっててみたいなその役割分担というか得意不得意得意分野が違うなみたいな<笑>そ,うそういうのもあって5期生ちょっと優秀だなって思いましたねでもひじりがひじりちょっと全然わかんないからあの愛理連れて行こうってひじりが言ってたんで<笑>そうみんなで行けたらいいなって思ってますひじりゾートも行きたいしな沖縄行きたいなんか早めにさここのこの日は休みねってちょっとわかれば予定立てられるけどそれがないからななかなか決めがたいんですよね<笑>お店調べたりは愛理ちゃんです地図地図とかはそういうの全部お任せしてるねもうなんならチーム1で行こうよって感じなんですけど<笑>みんなで行っちゃうい,いね夏休み旅行行きたいな早めにあのここオフですっていうのが分かればそのだからみんなと一緒ですよね<笑>結局皆さんも
早めにスケジュールが出ればみんな逆かみんなは早めにスケジュール出ればここの仕事休める休むのにっていうこと多いじゃん生誕祭とかもそうだけどさねわかるよその気持ちいつ出るのってなるよね<笑>公演スケジュールはよって感じですよねね6月3から8劇場公演だけどそこはねあのもうすべて撮影が抑えられているはずですもうどこかしらわかんないですけどそうやばいめちゃめちゃ更新されてたスケジュール<笑>わあ、あの誕生日こ今年も誕生日のいなく仕事でした頑張ります<笑>みんなショールームでお祝いしてくださいじゃあぜひなんで撮影かはですねあの今まあいずれは買いますけどあの年に一度の代理の撮影もあります会いましてみんな去年はあのメンバーがねサプライズお祝いしてくれて嬉しかったいまだに写真見返して嬉しい気持ちになりますね<笑>察し能力のいい方々でしたありがとうございます<笑>まあでも他にもやっぱこうちょっと密かに密かにじゃないね<笑>ちょっと動き出してることもありますし、まあ、いつみんなにこう解禁できるか分かりませんけど<笑>皆さんねお伝えお伝えというかみんなも嬉しいあれもあると思いますけどお忙しくなるぞーまたまた6月7月忙しいんじゃないって思う。頑張ろうみんな待ってて<笑>みんな5月病とかなってないの5月病ってどんな感じか,分かる私わかんないけど<笑>元気に頑張りましょうね皆さん。思いっきりなってる<笑>大丈夫一旦5月病だったあれあれで<笑>そうだよねなんかゴールデンウィークがさそのお休みだからこそまた仕事や学校や再開して5月でなっちゃうって感じなんですよねだからお仕事してた方とかは別になんてことないみたいな感じなのかなどうなんだ普通に闇ねえ大丈夫あるよそんな時はありますもちろん私もちょっと前まで「はあ」って時もありました
が徐々に復活して元気って感じ<笑>あれよね何があったとかじゃないんだよねなんかなまああったんだろうけどさなんか特にこうしたら解決しますとかそういうことじゃなくてただただはあってなる時とかありますよねいいじゃないなくて落ち込んでたくらいああ会いましょうねみんな<笑>ねえ仕方ないよねこういう浮き沈みにいろいろあるから人生面白いってことですかね<笑>って思うようにしてますずっと楽しいことだけだったら楽しいことでも嬉しいことでも分かんなくなっちゃうかもしれないからそういうね、辛いこと嫌なことあ,あるからこそ嬉しいこと楽しいことがねよりこう、ね、実感できると思います。<笑>適当でいるのも一ついいといい案だと思う。適当なわけじゃなくて、適当にしようと頑張ってはもういいんじゃないかな。私は適当にしようとしてるんですっていう感じで、<笑>そんな感じで。適当にできたよし自分適当にできたぞいいぞいいぞって思っていればいいと思うってこと分、ね、かる完璧にしたいのも分かるから全部をね完璧にしようとしなくていいよねなんかまあこれは適当でいいやじゃあうんーまあいっかはいはい明日やろうとかさ、うん、そんな感じで。おーよかっこいい仕事で遊んで趣味を真面目にやる<笑>かっこいい何それでも私はこな,なんて言うんだろう仕事が趣味みたいな感じなのねずっとねだからこそ仕事を真面目に遊んでやるって感じ感覚でちょっと言おうと思うだから人それぞれね自分の自分のいい感じな感じで<笑>自分のいい感じな感じでやっちゃったらいいと思う。あのさやのあなんかさやのこの感じのこの感じあのいつもの感じの喋り方
この感じで自分と置き換えてみたらいいんじゃないなんかあ明日仕事でこれこれがあってああ大変だまあいっかっていうこの私の私を脳内再生してやってみてください<笑>なんかきつかったまあいっかってまあでもまあでもさこれ頑張ったし偉いしで甘いもん食べようじゃあ<笑>ノリでノリで行っちゃってその心がしんどくなったらねずっとって言ったわけじゃないからねず,ずっとこのさえちゃんじゃないからねそうそうどうにかなり心配しないでどうにかなるよって言ってるじゃんノースリーブさんもねリラックス<笑>てか考えるだけ無駄だと思うって小千春さん言ってたからいいと思うそういうことです。十一時過ぎてました。皆さん遅くまでお付き合いありがとうございます。ほな、終わりたいと思います。<笑>じゃあ、ランキング読みます。十三位、高雄二さん。十二位、ブタバラ T シャツさん。十一位、つかささん。十位、しゅんたろうさん。九位、アロンさん。八位、つよしさん。七位、たけぼすさん。六位、いしさん。5位セナちゃん4位ゆずこしおさん3位有丸ちゃん2位田辺ちさん1位佐藤敏夫さんありがとうございましたジタバタしたって始まんないしてか考えるだけ無駄だしね頑張ってなじんでは楽しくばないよリノに言ってほしいなリノにこじあるさんのセリフ言ってほしいなてか考えるだけ無駄だと思うって言ってほしい<笑>絶対にやりのちゃんに言ってほしいですこれでは皆さんありがとうございましたゆっくりお休みなさってくださいまたねーおやすみー。